Kamu nggak kelihatan seneng, malah kelihatan kesel. Kamu manis, kalau senyum. Kenapa bosan di rumah? Bosan sama pertanyaan, kenapa berhenti kerja? Kenapa pulang ke Bandung? Kenapa udah berhenti kerja kalau belum tahu mau pindah kemana? Pusing. Bikin usaha aja yuk. Usaha apa? Apa aja. Sebetulnya aku udah ada rencana bisnis sama teman aku. Bisnis apa? Jualan. Jualan apa? Cilok. Hah? Kenapa? Gak apa-apa. Kapan mulainya? Gak jadi kayaknya. Kenapa? Halo? Ada yang perlu kita omongin? Di lubuk hati kalian yang paling dalam mungkin sempat melintas sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah mencopet merupakan sebuah kesalahan? Saya akan memberikan jawabannya. Tidak. Kenapa demikian? Karena mencopet memang pekerjaan seorang copet. Lalu bagaimana dengan nasib pemilik dompet yang kita copet? Salah sendiri. Kenapa mereka tidak bisa menjaga dengan baik-baik dompet mereka sehingga bisa kita copet? Harusnya yang duduk di sini sama kamu bukan saya, Ubed. Masalahnya, jangankan Ubed bisa ada di sini sama kamu, maka telepon aja kamu nggak mau. Terus, kenapa kamu ada di sini? Mau ngasih tahu ke kamu kalau saya sama Saib masih menjalani pekerjaan lama. Kalau saya sekedar untuk bertahan hidup, tapi kalau buat Saib sudah menjadi jalan hidup. Kalau ada undang-undang yang mengatur bahwa tindakan kita bisa diganjar dengan hukuman kurungan, dan kalau ada resiko bahwa masyarakat masih main hakim sendiri kalau kita tertangkap, kita harus memandangnya secara positif sebagai bentuk peringatan agar kita senantiasa berhati-hati dalam menjalankan tugas kita sebagai copet. Ubed beda dengan saya dan Saeb, dia sudah insap, sudah nggak jadi copet lagi, dan itu karena kamu. Kamu yang membuat dia mengambil pilihan untuk berhenti jadi copet. Tapi kamu juga yang bisa bikin dia balik lagi jadi copet. Kenapa gitu? Karena kamu nggak percaya. Ubed bilang ke kamu bakal balik lagi jadi copet kalau saya nggak percaya dia sudah insaf. Enggak. Itu dugaan saya. Yang saya tahu soal Ubed sekarang ini, dia sedih karena orang yang memotivasinya untuk insap justru nggak percaya. Kalau ada orang yang menganggap perbuatan kita kejahatan dan menganggap kita penjahat, biarkan saja. Karena kita memang jahat. Tapilah menggonggong anjing berlalu. Kita harus selalu sabar dan tabah dalam menghadapi segala cobaan. Sehingga kita tidak takut dan tidak akan terpengaruh untuk insap. Buat apa kamu jelasin ke saya? Saya masih jadi orang jahat, tapi sudah ingin berbuat baik. Halo? Ubed? Dewi? Iya. Ini benar kamu nelpon saya? Iya. Kamu mau marah? Enggak. Cuma mau ngasih tahu aja. Aku lagi nunggu kamu di tempat biasa. Aku nggak salah dengar? Enggak. Kamu lagi nunggu aku? Iya. Di tempat biasa? Iya. Aduh. Kenapa? Aku nyubit pipi aku sendiri. Sakit. Itu berarti kamu bukan lagi mimpi. Iya, kalau gitu aku kesana sekarang. 
Tunggu aku. Iya. Saya duluan. Iya. Sekarang saatnya untuk melaksanakan praktek kerja lapangan tingkat lanjutan. Di mana saya sebagai supervisor atau mentor kalian tidak akan ikut serta. Hanya menunggu hasilnya saja. Oke? Okay? Oke. Okay. Okay. Cocok. Gak sama Saeb, gak didampingi sama supervisor. Kalau gak didampingi sama supervisor, berarti kamu berdua nyopetnya udah jago. Kiri, kiri, kiri. Gak jadi nyopetnya. Kiri-kiri. Ya. Iya. Maaf ya. Enggak apa-apa. Ada apa nunggu aku di sini? Aku lapar. Terus? Pengen ditemenin makan bahasa Cuangki. Aku cuma nemenin aja. Ya ikut makan dong. Kenapa? Gak mau. Bukan gak mau. Aku gak punya uang. Aku yang bayar. Boleh. Kamu mau apa? Enggak. Kamu mau nyopet? Enggak. Yang barusan mau nyopet ibu. Masa? Makasih udah dikasih tahu. Ya sama-sama bu. Lain kali hati-hati. Iya -hati. makasih. Kita udah lama ya nggak makan bakso cuangki di sini? Iya. Sama aku di Jakarta, kamu suka ke sini? Sekali dua kali. Makan bakso cuangki? Enggak, cuma ngelamun aja. Ngelamunin aku ya. Kamu jangan nanya gitu dong. Aku kan jadi serba salah. Ngejawab bohong, dosa. Ngejawab jujur, malu.
Kenapa? Sudah naik berapa angkot? Tiga. Berarti sudah dapat tiga dompet dong? Enggak. Kok bisa? Akang kerjaannya gosok batu aja. Kayak nggak ada kerjaan lain aja. Ih. Emang nggak ada. Mau gosok apa lagi? Gosok pakaian kan kerjaannya Cedo. Cesi, saya ngegosoknya sudah selesai. Saya mau pamit. Iya. Cedo. Nggak mau bantuin saya gosok batu. Duduk di sana. Duduk. Gosoknya? Gosok aja, seperti biasa. Ini udah belum? Belum. Ya. Kang, ini Jupri. Berisik. Kang, ini Jupri. Nah, kedengeran. Kalau keras, takut berisik. Yang berisik bukan suara kamu. Di belakang kamu, suara kamu kalah. Kang, ini Jupri. Kamu jangan teriak. Maaf, Kang. Pindah dari situ. Cari yang gak berisik. Iya, Kang. Apa? Ya. Kang, ini Jupri. Ada apa? Bisa minta waktunya. Buat apa? Saya mau bicara. Ini sudah bicara. Maksudnya ketemu, Kang. Penting. Penting. Oke. Okay. Terima kasih, Kang. Apa lagi sih? Kang. Kita belum ngomong soal waktu sama tempatnya, kapan sama di mana. Pi, hmm. Kirani pulang ke Jakarta ya? Iya, iya. Kirani, nanti kalau kamu sudah sampai Jakarta, ketemu adik kamu, Ki nanti ngomong sama dia. Mikir dulu kalau mau keluar kerja itu, karena cari kerjaan itu nggak gampang. Apalagi dia nggak mau dibantu papi. Dia nggak mau masuk kerja karena koneksi dari papi. Iya, Pi. Sudirman. Iya, Pi. Kalau kamu tugas jauh dan lama, Kirani, biar pulang ke sini aja. Daripada dia sendirian di sana, ya Pi. Papi doain kamu kelak jadi jenderal. Amin. 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 Allah. Sini.
Cuy Edo, boleh pulang. Teh Kirani sama suaminya udah pulang. Bapak pasti kesepian lagi. Nanti kalau kita setua bapak, kita bakalan kesepian juga nggak ya? Kok kita? Amin aja sendiri, jangan bilang kita. Memangnya kamu nggak bakalan tua? Ya pasti bakal tua juga, tapi masing-masing. <tuh> Makasih pak. Saya ditelepon polisi, dikasih tahu motor saya sudah ketemu. Ah, kirain ada yang penting. Saya lagi pakai motor sampai minggir dulu. Gimana kabar motor kamu? Sudah ketemu. Kamu nggak kelihatan seneng, malah kelihatan kesel. Kamu manis, kalau senyum. Pesan kopi? Ya, Kang. Ya, Jupri ketemu Kang Mus. Pantau. Siap, Bos. Ada apa? Waktu saya minta gabung lagi sama Dik Dik, sebetulnya itu bukan kemauan saya. Saya disuruh Kang Jamal. Saya sudah tahu. 